എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ട്രേസർ സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടവർ നോക്കുക കമൻറ്റൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അലിഡേഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡാഷ് ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ നമ്മുടെ അലിഡേഡ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിൽ അലിഡേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അലിഡേഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ അലിഡേഡ് തരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അനദർ നെയിം ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ തന്നെ റിസെപ്ഷനിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ എന്താ വരുന്ന എന്താണ് ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പം അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് ആൻസർ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് ബേസിൽസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് സോറി ഇവിടെ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് ആണ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡിന്റെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലേമാൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് ലേമാൻസ് മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മീൻസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരലിസം ആണ് പാരലിസം ഈ പാരലിസം നമുക്ക് ഒപ്റ്റിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് മെറിഡിയന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ പാരലിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ പാരലൽ ടു മെറിഡിയൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് ആൻ അലിഡേഡ് ഈസ് ഡാഷ് എഡ്ജ് അലിഡേഡിന്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഫിഡൂഷ്യൽ എഡ്ജ് ആണ് എബണി എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ സോറി നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ ആണ് എബണി എഡ്ജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലോട്ടിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു ആൻ ആക്യുറസി ഓഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ടിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആക്യുറസിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ അപ്പം അത്രയായിരുന്നു പ്ലെയിൻ ടേബിളിങ്ങിൽ അടുത്ത മൊഡ്യൂള് ലെവലിംഗ് ആൻഡ് കോണ്ടൂറിംഗ് ആണ് അവിടെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ലെവലിംഗ് ആവുമ്പം ലെവലിംഗും കോണ്ടൂറിംഗ് കൂടെ ചേർത്താണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എറർ ഡ്യൂ ടു കർവേച്ചർ ഇൻ ലെവലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് വേർ ഡി ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈറ്റ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ എറർ ഡ്യൂ ടു കർവേച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കാരണമുള്ള കറക്ഷൻ ഏതാണ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് മൈനസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷനും പോസിറ്റീവ് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കർവേജ് സോറി റിഫ്രാക്ഷൻ കമ്പൈൻഡ് കറക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നമ്മൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെവലിംഗ് ചെയ്യുമ
പ്രൊഫൈൽ ലെവലിങ്ങും ക്രോസ് സെക്ഷനിങ്ങിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ അന്നേരം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഷുഡ് ബി പാരലൽ അപ്പം എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ഏതിനാണ് പാരലൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ലൈൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ ബബിൾ ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബബിൾ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷന് പാരലൽ ആണ് പ്ലംബ് ലൈനോ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ബബിൾ ലൈൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ പെർമിസിബിൾ എറർ ഇൻ ഓർഡിനറി വർക്ക് ഓർഡിനറി വർക്കിലുള്ള പെർമിസിബിൾ എറർ എത്രയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പെർമിസിബിൾ എറർ ആകുമ്പോൾ ഓർഡിനറി വർക്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂർസ് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലന്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിലോ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഉള്ളത് ജെന്റിൽ സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിലോ ഫാർ അപ്പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും എന്താ നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ ഉള്ളത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണെങ്കിലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും ആയിരിക്കും യൂണിഫോം സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുകൾ ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈലോൺ ഗാഡ് റേസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സൈലോൺ ഗാഡ് റേസർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ലൈൻ ഓൺ എ ഗ്രൗണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് കോണ്ടൂർ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് പോയിന്റ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ലൊക്കേറ്റ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർപോളേഷൻ ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ഓർ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർപോളേഷന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡാഷ് ഇൻ സിംസൺസ് റൂൾ സിംസൺസ് റൂളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാവണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ എംബാക്ക്മെന്റ് അറ്റ് ആൻ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആർ ടെൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഫോർ ദ എംബാക്ക്മെന്റ് യൂസിംഗ് പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോമുല ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രിസ്മോയിഡൽ ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയണം വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈവൻ ഓർഡിനേഴ്സ് ഓർഡിനേറ്റർ ഉള്ള ഏരിയ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഓഡ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിനകത്ത് മൂന്ന് ഇന്റർവെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇന്റർവെൽ എത്ര തന്നെ കറ്റാർ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആ ഫോർട്ടി ആണ് അവിടെ ഡി ഓക്കെ ടെൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ വൺ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് എ എൻ അവസാനത്തെ ഏരിയ പിന്നെ മിഡ് ടേം ആയിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം പതിനഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈവനും ഓടും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ആ പതിനഞ്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഡി ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടെൻ പ്ലസ് എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു റിമൈനിങ് റിമൈനിങ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പതിനഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിസ് മോഡൽ ഫോമുലയുടെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് സിംസൺസ്